¿Qué pasará en el nuevo episodio de Erdgun? Wilfried Azade permanecerá casado con Aise a pesar de que la señora intentará a Azade a mantener a Aise en prisión. Han le dirá a Ferit que Aise es inocente. Todo y más ahora en este vídeo. Si quieres decirle a Han Ferit toda la verdad y ayudarla a salvar a Aise antes de que pasemos a nuestro vídeo, no olvides darle me gusta a nuestro vídeo. Cuando Ferit Azade le dice que no interfiera más en su vida, su relación se deteriorará. Cuando Azadean va demasiado lejos e intenta manipular a Ferit como un niño para separarlo de Aise, Ferit romperá todos los lazos. Porque todavía ama a Aise como un loco y está enamorado de ella. Después de resolver este caso, se dará cuenta de que Aise realmente está diciendo la verdad y que es demasiado tarde para decirlo. Aunque Aise quiere divorciarse de Ferit, Ferit no querrá dejarlo. Ahora tendrá que esforzarse mucho para ganarse el corazón de Aise. Cuando la dama Azade no pueda mantener a Ferit lejos de Aise, esta vez hará muchas cosas para mantener a Aise dentro. Azade es condenado al ostracismo por todos si las cosas que Ferit ha aparecido detrás salen a la luz. Y habrá más distancia entre él y Ferit de la que jamás hubiera querido. Han, por otro lado, está tratando de llamar la atención de Ferit. Pero Ferit no ve a nadie más que a Aise, y no quiere volver a estar con Han nunca más. Han todavía insiste en empujar su suerte pero su amor obsesivo puede llevarla a lugares que no quiere. Esta vez, intentará parecer una buena persona y ayudará a Ferit a salvar a Ais. Su padre, Usein Bey, lo traicionará sin pensarlo. Por lo tanto, Han tendrá a su familia y a la dama Azade frente a ella. Ahora echemos un vistazo a lo que sucedió juntos en el último episodio. La policía llegó al chalet de Ferit y registró la casa. Sin embargo, Ferit dice que Aise no está en casa y que se van a divorciar. Luego dice que Aise no está allí y envía a la policía. Luego llega al escondite de Aise y dice que la policía se ha ido. Después de que Aise se va, le cuenta a Ferit lo que pasó. Ferit le cree a Aise y la lleva a otro lugar. Por otro lado, Zumrut está muy enojado al ver a Han junto a Yaman. Han dice que fue a Yaman por Betul. Mientras tanto, los hombres llaman a Useyin y afirman que culparon a Ise. Afirman que todo está según lo planeado y cuelgan. Todo sucedió como quería Useyin. Zumrut se ha enterado de lo sucedido y quiere pedirle cuentas a Useyin. Discuten entre ellos. Mientras Ferit lleva a Ise en coche, Ise constantemente intenta explicarle que es inocente y que no le hiciste nada a baja. Cuando Ise, que no sabe a dónde van, intenta contarle a Fer, de sobre sus problemas, Ferit no responde nada y finalmente silencia a Ise gritando. Adnan lleva a Yaman al hospital con Batillar. Posteriormente, Batillar llama y le informa a Sinen que su padre ha sufrido un infarto y que su estado es crítico. Tan pronto como Sinen y la gente en casa superaron el impacto de esta noticia, partieron hacia el hospital. Ferit Hasmet lleva a Ase a una casa con la ayuda de su tío. Ferit le pide a Ise que se siente frente a él y le cuente todo desde el principio, sin mentir. Yaman Adnan le muestra a Batillar la nota que encontró en su bolsillo y le pregunta si no comprende lo que pasó o si tiene un hijo que no conocemos. Batillar, por su parte, lamenta no saber nada al respecto, por lo que le preguntaremos cuando Adnan Bey se despierte. Azadean no puede contener las lágrimas en el hospital y recuerda sus últimas discusiones con Adnan Bey y se culpa a sí misma. Ahí se cuenta lo que pasó entre ella y Baja y dice que Baja es inocente. Ferit se enoja mucho cuando escucha esto, como aún está enojado por la defensa de Baja de su inocencia. Le dice a Ise que diga la verdad y que diga todo y que quiere defenderla como su abogada. Pero cuando Ferit dice que lo que Ise dijo es una mentira, Ise no puede soportarlo más, grita y se enferma. La familia de Adnan, que espera la recuperación del cerebro, está muy desesperada. Esperan buenas noticias de él. Aunque el doctor Adnan no ha superado el riesgo, afirma que deben esperar por ahora. Mientras Ferit espera que Aise se despierte después de que Aise se enferma, Aise se despierta delirando. La señora Azade le ruega a Adnan que no vaya a la unidad de cuidados intensivos y la deje. Zumrutan y Hand escuchan la noticia de que Aise mató a Baja y Adnan tuvo un ataque al corazón en su cerebro. Cuando le dan esta noticia al señor Useyin, encuentra el evento muy normal. La familia de Ferit se entera por el oficial de policía que Aise mató a Baja. Cuando Sinen llega a Ferit, a quien ha llamado muchas veces, Sinen lo regaña y le pregunta por qué no responde a sus llamadas. Tan pronto como Ferit se entera de esta noticia, 
va al hospital. Mientras tanto, Aise le deja una carta a Ferit diciéndole que lamenta no haberle creído, va a la comisaría y se rinde. Tan pronto como Ferit llega al hospital, intenta averiguar cómo está su padre. Azadeam intenta cuestionar lo que Aise le ha hecho al honor de su familia por lo que ha hecho. Luego, Han llega al hospital y abraza a Ferit. Zumrutan sospecha de Useyin Bey sobre la muerte de Baja y lo presiona. Cuando Han ve a Yaman solo y se sienta a su lado y habla sobre Aise, Yaman dice que no cree lo que hizo Aise. Y cuando dice que Han tiene algo que ver en este negocio, Han se enoja, lo abofetea y se va. Ferit y Sinen van con su padre y le piden que se mejore pronto. Adnan Bey vuelve en sí poco a poco después del discurso de sus hijos. Ferit y Sinen informan a su madre, Azade, que su padre se ha despertado. Mientras tanto, Ferit recibe una llamada telefónica, informándoles que Aise se ha rendido. Aise habla con el abogado que le dio el varón e intenta explicarle que es inocente. Cuenta que fue testigo en la escena del crimen y que se encontraron huellas dactilares en el arma. Dice que admitirá su culpa o entrará en una guerra prolongada. Cuando Bedia se acerca a Ferit y le dice que Aise es inocente, Ferit le dice que está muy enojada e indecisa. Han se acerca a Ferit en cada oportunidad y trata de acercarse a él. Pero Ferit dice que solo quiere estar solo y se va. Azadean nota el esfuerzo de Han y le advierte. Yaman Adnan mira el papel que encontró en su bolsillo y piensa, y sueña con el momento en que su padre le dice que Ferit y usted son hermanos mientras su padre se está muriendo. Adnan Bey finalmente sale del hospital y llega a la mansión. Aise no puede controlar sus lágrimas mientras repasa sus experiencias bajo custodia. Cuando la señora Azade se queda sola con Adnan Bey, Adnan Bey expresa su resentimiento hacia la señora Azade. Mientras tanto, Batillar y un hombre se acercan a Adnan Bey. La dama de Zumrut viene a la dama de Azade para desearle lo mejor pronto, pero no puede contenerse más y comienza a llorar. Adnan Bey hizo que Batillar trajera a su ex abogado Kazm Bey para redactar un testamento. Dejó todas sus propiedades para dividirlas en partes iguales entre sus tres hijos y su apartamento en la mansión de Isan. Ferit vino a preguntarle a Aise, a quien visitó bajo custodia, que necesitaba. Aise no lo quiere con él y lo persigue. Como Ferit dijo que soñaba con un futuro con Aise, Aise estaba haciendo todo lo posible para no darle esperanzas. Cuando Ferit se va y se sube a su coche, el sueño de Aise le da moral. Azade se entera de su hombre llamado Kerim que el asesino de Baja no es Aise. Quiere la grabación relacionada con esto en su propio teléfono. Han viene a visitar a Aise y la insulta. Mientras Azade va a recoger todas las pertenencias de Aise y las va a tirar, Ferit se da cuenta y no permite que la desechen. Cuando dice que se negará a ser adoptado, Ferit se revela y dice que es mi esposa, yo tomaré la decisión sobre él. Ellos discuten ferozmente. Isan Adnan se enteró del testamento hecho por su ex abogado Kazm. Va con su hermano Adnan y le habla de lo valioso que eres para él, pero su hermano Adnan no está satisfecho con el legado que le dejó. Cuando Sinen va a Ferit y le pregunta por qué trata a su madre así, los dos hermanos discuten. Mientras Yaman bebía y se encogía por Adnan Bey, Isan se acercó a él. Dice que Yaman está haciendo negocios con Useyin y por lo tanto, lo multan y confiscan la parte de Yaman y se va. Han acude al psicólogo, pero ella piensa que está perfectamente sana y que el psicólogo es inútil. Llevan a Aise a la corte y Ferit está allí, luego Azade llega a la sala del tribunal y se sienta junto a Ferit. El abogado de Aise se levanta y confiesa que han aceptado todos los cargos. Ferit, que está enojado con la defensa, regaña que no existe tal defensa. Sin embargo, Aise luego confiesa que la maté. Tras esta confesión, Mientras ella estalla en lágrimas, Ferit y Azade abandonan el salón. Cuando salen, Azade dice por qué estás aquí, no te has enterado. Ferit se revela para dejarme en paz. Mientras sacan a Aise de la sala del tribunal, la señora Bedia se le acerca y le dice que no está sola. Han, por otro lado, espera con ansias el final de su tiempo en el psicólogo. Hablaba de la señora Azade como mi suegra y siguió hablando de forma muy enfermiza. Cuando el médico le preguntó si estaba pensando en hacer algo por usted mismo, dijo que su tiempo se había acabado y se fue. Cuando Yaman llega a la mansión y quiere reunirse con Adnan Bey, Sinen no quiere dejarlo. Mientras tanto, Adnan Bey dejó su testamento en el cajón de la mesita de noche de batillar. Mientras duerme, llaman Adnan Bey, quien entró en la habitación, 
nota el archivo en el cajón entreabierto y lo mira. En ese momento, Adnan Bey se despierta, los ojos de Yaman están llenos de lágrimas y se va sin decir mucho. Azadean llega a la mansión y le dice a Sinen que Aise es la asesina y que ella confesó. Yaman pasa por la dama de Azade antes de salir de la mansión y Azade le dice que él se ocupará de la empresa en lugar de Adnan Bey. Y cuando dicen que harán algunos cambios de trabajo en la empresa, Yaman dice como mejor le parezca y se va. Cuando Zumrut le pregunta a Useyin Bey si no visitará a Adnan Bey, Useyin dice que no es necesario y que romperá la asociación comercial. Discuten sobre este asunto, Useyin Bey dice que harán negocios junto con Yaman y deja Zumrutan. Aise ingresa a la prisión y comienza a enfrentar el acoso allí. Sin embargo, uno de ellos sale y acaba con las tonterías y le muestra a Aise su cama. Ferit encuentra al abogado de Aise y quiere que le dé información sobre el caso. Ferit regaña al abogado cuando el abogado dice que será juzgado con cadena perpetua y con una actitud descuidada. Handa Zade se acerca a la señora Aise y le dice que Ferit necesita divorciarse ahora. Azadean dice que si Ferit está enamorado de Aise, no la abandonará tan fácilmente. Mientras tanto, Ferit entra en la mansión y ve a Hand y a su madre sentadas, pero ella va directamente hacia su padre. Mientras Ferit le cuenta a su padre sobre la situación de Aise, cuando Han se acerca a ellos, Ferit dice que hablaremos más tarde y se va. Isan está presionando al abogado Kazm, esta vez le pide a Adnan que firme que quiere la autoridad para retirar dinero de las cuentas bancarias de la empresa. Aise comienza a acercarse y hablar con el prisionero que se le acerca en la cárcel. Ferit no estaba inactivo, estaba tratando de hacer una nueva investigación sobre Aise. Mientras tanto, cuando Sinen se le acercó y le dijo que todavía estaba pensando en Aise y que no podía reconocerla, Ferit había enterrado a Baja antes, lo salvamos. Luego, cuando dice que fue arrojado a Aise, Sinen no puede evitar pensar. Batillar logró lo que quería y le permitió a Yaman ver el testamento. Llamó a Yaman y lo invitó a un lugar. Han prepara algo para ella e invita a Betul a cenar. Acusa a Betul Han de egoísmo y no quiere comer. Después de que Betul se va, Han se entera de que su padre, Useyin, habló con el abogado de Aise y convenció a Aise de que se declarara culpable. Ferit llega a la prisión y pide un permiso especial para reunirse con Aise, pero Aise no acepta. Yaman se encuentra con Batillar y le pregunta quién soy yo. Por otro lado, cuando Batillar lo llama Adnan Sankaksá de su verdadero padre, esparce la mesa y se va. Conoce a Yaman Betul, quien va al lado del río así llorando en su auto. Ambos lloran y caminan y no se hablan. Aise es llamada a reunirse con su abogado. Pero su abogado ahora es Ferit, pero Aise no quiere aceptar esto. Ferit dice que cree en Aise y que la salvará de aquí. Hemos llegado al final de nuestro vídeo por ahora. También puedes compartir nuestro vídeo con tus amigos para que sigan lo que sucedió en Ergun. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate. Adiós.